بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا چپٹر نمبر فورٹین کوارڈینیشن کمپاؤنڈز سے سٹارٹ کریں گے کوارڈینیشن کمپاؤنڈز جو ہیں یہ ٹرانزیشن میٹل کے کمپلیکس کمپاؤنڈز ہیں جس میں ایسے آئنز کمپلیکس آئنز موجود ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھتے ہیں یعنی وہ آئنز جو ہیں وہ سولوشن فارم میں انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں جو ہے وہ اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے اگر ہم پوٹیشیم سائنائڈ اور آئرن سائنائڈ کو مکس کرتے ہیں تو اس سے ایک کمپلیکس جنریٹ ہوتا ہے جسے ہم پوٹیشیم فیرو سائنائڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے کے فور ایف ای سی این سکس اور جب اس کو ہم سولوشن فارم میں لے کے آتے ہیں تو یہ ڈیزالو کے دو پارٹس بناتا ہے ایک پازیٹیو کیٹائن اور ایک نگیٹیو پارٹ این آئن بناتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو سکوائر بریکٹس میں جو پارٹ شو کیا گیا ہے اس ریئیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کمپلیکس آئن ہے ٹھیک ہے جب بھی اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے کہ کمپلیکس کمپاؤنڈس کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں کمپلیکس کمپاؤنڈس کے دو پارٹس ہوتے ہیں مینلی جب بھی ہم اس کو جو ہے وہ کوئی بھی کمپلیکس کمپاؤنڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک پازیٹیولی چارجڈ آئن ہوتا ہے جسے ہم کیٹائن بھی کہتے ہیں اور ایک نگیٹیو چارج آئن ہوتا ہے جسے ہم این آئن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کمپلیکس آئنس جو ہے ایز اے کیٹائن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے کمپلیکس کیٹائن کی ایگزامپل دی ہے کاپر ٹیٹرام آئنو کیوپریٹ آئن بنا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ پازیٹیولی چارجڈ کمپلیکس آئن ہے اسی طرح دوسری ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹرا سائنو فیریٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ کمپلیکس نگیٹیولی چارج کمپلیکس آئین ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کمپوننٹس کی اگر بات کریں کمپلیکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیولی اور نگیٹیولی چارجڈ آئین ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ کمپلیکس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایک سینٹرل میٹل ایٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سینٹرل میٹل ایٹم جو ہے جس کے ساتھ جو کہ ایک ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں الیکٹران پیئر ڈونرس ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل میٹل کو الیکٹران پیئر جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ڈپینڈنگ اپون کے سینٹرل میٹل ایٹم کیا ہے وہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اس پہ اتنے لیگنٹس جو ہے وہ جتنے الیکٹران پیئر کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اتنے ہی لیگنٹس لیگنٹ کیا ہوتا ہے جو کہ الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرتا ہے سینٹرل میٹل ایٹم کو ٹھیک ہے اب اس میں لیگنٹ کی آگے انہوں نے ڈیفائن کیا لیگنٹ جو ہے یہ یوزلی اینائنز ہوتے ہیں ایٹم بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نیوٹرل مالیکیول بھی ہو سکتے ہیں جو کہ میٹل سینٹرل میٹل ایٹم کو سراؤنڈ کرتے ہیں اور اسے الیکٹران پیئر جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اب اس میں لیگنٹ کی ٹائپس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ کتنے نمبر آف الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرتے ہیں اگر تو کوئی لیگنٹ ایک الیکٹران پیئر ون الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرتا ہے تو اسے ہم مونوڈینٹیٹ لیگنٹ کہتے ہیں اس کی ڈفرنٹ ایگزامپلس انہوں نے دیے ہیں نیگیٹولی چارج لیگنٹ ہے فلورائڈ کلورائڈ برومائڈ آئیڈائڈ ہائیڈرو آکسائڈ سائنائڈ ٹھیک ہے نیوٹرل بھی لیگنٹ ہو سکتے ہیں مونوڈینٹیٹ جیسے کہ واٹر ہے امونیا ہے کاربن مونوکسائڈ ہے اسی طرح ایسے لیگنٹس بھی ہوتے ہیں مالیکیول جو کہ ایک ٹائم میں ہمیں دو الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ایسے لیگنٹس کو ہم بائیڈینٹیٹ لیگنٹس کہتے ہیں اس میں ایگزامپلس دیے ہیں کاربونیٹ ہے سلفیٹ ہے ٹھیک ہے آکزلیٹ ہے ڈائی امائنو ہے اس کے علاوہ ڈائی میتھائل امین ہے تو یہ جو ہے وہ بائیڈینٹیٹ کی ایگزامپلس ہیں ٹھیک ہے اس یہاں پر اور بھی ایگزامپل نیچے انہوں نے فگر میں ان کے اسٹرکچرز ڈرا کیے ہوئے ہیں دین ٹرائیڈینٹیٹ لیگنٹ ہوتے ہیں ٹرائیڈینٹیٹ لیگنٹ ایسے لیگنٹ ہوتے ہیں جو کہ تھری جس میں ڈونیٹیبل الیکٹران پیئر ہوں آپ کے سامنے ایگزامپل دی ہوئی ہے ڈائی تھلین ٹرائی امین ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہیگزاڈینٹیٹ لیگنٹ ہے ہیگزاڈینٹیٹ لیگنٹ جو ہے جو کہ سکس الیکٹران پیئر ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں ایتھلین ڈائیم انٹیٹرا ایسیٹیٹ جس کو ہم ای ڈی ٹی اے کے نام سے جانتے ہیں اور ای ڈی ٹی اے جو ہے یہ ایک ایسا لیگنڈ ہے جو کہ ایک ہی ٹائم میں سینٹرل میٹل ایٹم کو سکس الیکٹران پیئر جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے اب کوارڈینیشن نمبر اور لیگنسی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی یعنی ٹرانزیشن میٹل یا سینٹرل میٹل ایٹم جتنے الیکٹران پیئر کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اس کی وہ لیگنسی کہلاتی ہے یا اس کا کوارڈینیشن نمبر کہلاتا ہے یا ہم ان ادر ورڈز ہم اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمیریکلی یہ وہ ویلیو ہے اگر ہم کسی بھی کمپلیکس کمپاؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل میٹل ایٹم کے ساتھ جتنے لیگنٹ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اس کی لیگنسی کہلاتی ہے جیسے کہ ایگزامپل نمبر ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئرن از دا سینٹرل میٹل ایٹم اس کے ساتھ چھ سائنائڈ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اس میں آئرن کا کوارڈینیشن نمبر کیا ہے سکس ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ایگزامپل میں کاپر کے ساتھ چار امائنو لگے ہوئے ہیں تو چار اس کا کوارڈینیشن نمبر ہے اسی طرح سلور کے ساتھ آپ دیکھ
सफ़ियर ठीक है अब कोऑर्डिनेशन सफ़ियर जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ठीक है दोनों ही चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जो लिगेंड लगा है वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है कौन सा लिगेंड है इसके ऊपर बेस करके हम कोऑर्डिनेशन सफ़ियर पर चार्ज लगा सकते हैं ठीक है अब चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन का मैथड दिया हुआ है इसमें हम क्या कर सकते हैं इन्होंने जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एग्जाम्पल दी है इसमें हमने आयरन कोऑर्डिनेशन सफ़ियर पर अगर हम चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसमें साइनाइड एक साइनाइड ए वन माइनस चार्ज डोनेट करता है तो सिक्स साइनाइड आइन कितने चार्ज डोनेट करेंगे माइनस सिक्स इसी तरह आयरन जो है उस पर प्लस टू चार्ज होता है जब हम इनको टोटल करते हैं सम करते हैं तो हमारे पास माइनस फोर चार्ज आता है तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन सफ़ियर जो है उसके ऊपर माइनस फोर चार्ज है नेक्स्ट जो है वो नॉमन क्लेचर है ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनके लिए भी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट इस इसने एक रूल्स जो है वो दिए हुए हैं फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल इसी तरह आई यू ने जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स जो है वो दिए हैं जो कि ये हैं इसमें सबसे पहले जो है वो हम ऑर्डर ऑफ आइन चेक करते हैं ठीक है इसमें कैटाइंस जो है वो नेम्ड फर्स्ट देन एनाइंस जब कैटाइंस का नेम पहले लिखा जाता है और एनाइंस का नेम बाद में लिखा जाता है जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन सफ़ियर है वो नेगेटिवली चार्ज आइन है और बाहर पोटेशियम जो है कैटाइन है तो पोटेशियम का नाम पहले लिखा जाएगा और कोआर्डीशन सफ़ियर का नाम बाद में लिखा जाएगा ठीक है नेमिंग की अगर बात की जाए तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं लिगेंट्स उसके एंड पे ओ आ जाता है जैसे फ्लोराइड से फ्लोरो बन जाएगा क्लोराइड से क्लोरो बन जाएगा ब्रोमाइड से ब्रोमो बन जाएगा आयोडाइड से आयडो बन जाएगा साइनाइड से साइनो बन जाएगा एसिडेट विल बी एसिडेटो एंड ऑक्जालेट विल बी ऑक्जालेटो ठीक है न्यूट्रल लिगेंट जो है उनके कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं जैसे वाटर को हम एक्वा कहते हैं और एक्वो भी कह सकते हैं और अमोनिया को हम अमाइन कहते हैं कार्बोनिल का नेम है ये न्यूट्रल लिगेंट्स हैं इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज लिगेंट जो हैं उसके लास्ट में हम आई यू एम लगा देते हैं जैसे कि हाइड्राजीन है तो उसके साथ हाइड्राजीनियम लगा देंगे नाइट्रो नाइट्रो है तो उसको नाइट्रोसीलियम कर देंगे माइनो है तो उसको हम अमोनियम कर देंगे ठीक है तो ये इस तरह से नेमिंग हम पॉजिटिवली चार्ज लिगेंट भी करते हैं अब ऑर्डर ऑफ लिगेंट्स लिगेंट्स समटाइम्स हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लिगेंट हो तो फिर उसमें हम नेमिंग कहते uh, उसमें क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंट लगे होते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली हम उनको अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएंगे उनके नाम पहले लिखे जाएंगे जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आते हैं उनके नाम बाद में लिखे जाएंगे और अगर एक ही तरह के लिगेंट दो तीन दफ़ा मौजूद हों तो दो के लिए ढाई थी तीन के लिए ट्राई एट्सेट्रा इस तरह से हम यूज़ करते हैं ठीक है और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो टर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ मेटल यानी मेटल का नेम हम कैसे ऐड करते हैं अगर तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर ए टी ई आ जाएगा ठीक है अगर यानी कॉम्प्लेक्स जो आइन है उस वो नेगेटिवली चार्ज है तो फिर मेटल जो है उसके लास्ट में ए टी ई लिख देंगे ठीक है जैसे कि इसमें हम लिख देते हैं फेरेट पोटेशियम हेगजासाइनो फेरेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो है वो आ, उसकी आ, वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देंगे ठीक है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो है वो लास्ट में शो कर देते हैं नेक्स्ट जो है वो पॉलीडेंटेड लिगन अगर मोर देन वन हो तो पॉलीडेंटेड लिगन आर देयर तो फिर अगर दो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो बिस और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ट्रेस और अगर फॉर फोर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टेट्रा किस हो जाएगा ठीक है तो इसी को हम इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन सब कम्प्लेक्सेस के नाम जो है वो लिख सकते हैं आपके सामने उन्होंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इधर सॉल्व की हुई हैं जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम एक्जासाइनोफेरेट है पोटेशियम हेगजासाइनोफेरेट थ्री है सोडियम पेंटा कार्बोनाइल मैगनेट है पोटेशियम हेगजा क्लोरोप्लाटिनेट है सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट है इसी तरह हेगजा अमाइन अमाइनो हेगजा अमीन को बॉल्ट थ्री क्लोराइड है हेगजा को क्रोमियम थ्री क्लोराइड है एंड सो ऑन आप इस तरह से देख सकते हैं ठीक है अब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें अगर हम यानी जोमेट्रिकल शेप क्या होती है डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर टू फोर और सिक्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू हो तो जोमेट्रिकल शेप क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फोर हो तो फिर उसकी शेप क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो तो फिर क्या होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू है तो फिर उसकी जोमेट्रिकल शेप जो है वो लीनियर होगी ठीक है अगर कोआर्डिनेशन नंबर फोर है तो उसकी जोमेट्रिकल शेप जो है वो टेट्राहीड्रल होगी जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया स्क्वायर प्लानर भी हो सकती है टेट्राहीड्रल भी हो सकती है 
ठीक है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो फिर हेक्सागोनल शेप भी हो सकती है ठीक है और ट्राइगोनल प्रिजमेटिक शेप जोमेट्रिकल शेप भी हो सकती है इसके अलावा ऑक्टाइड्रल जोमेट्रिकल शेप होती है जब जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो जो कि स्क्वायर बाई पिरामिड जिसे हम कहते हैं इसको हम ऑक्टाइड्रल शेप भी कह सकते हैं और स्क्वायर बाई पिरामिड भी कह सकते हैं कलर की बात की जाए तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये यूजुअली कलर्ड होते हैं इसकी रीज़न ये होती है कि इसके जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइट होकर हायर एनर हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं जब वो वहाँ से स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं और जो एनर्जी वो एमिट करते हैं दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन इसी हमें जो ट्रांजिशन मेटल के जो कम्प्लेक्सेज हैं वो हमें कलर्ड अपीयर होते हैं कलर्ड नज़र आते हैं ठीक है इसमें यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है द कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब द होल ऑफ वाइट लाइट इन दिस केस कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ब्लैक ठीक है और अगर सारी लाइट ट्रांसमिट कर देगा तो जो है वो वाइट नज़र आएगा लेकिन अगर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हमिट करेगा तो फिर उसमें कुछ हमें और कलर उसका जो है वो नज़र आएगा ठीक है और इसकी एक्सप्लेशन जो है वो यहाँ दी गई है नेक्स्ट जो है वो क्या उसे कहते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो है वो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री डिस्कस की गई है जिसमें सबसे पहले वनेडियम है ठीक है इसमें आ, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कन्वर्जन बिटवीन वेरियस वनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट्स द यूज़ ऑफ वनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ठीक है अब इसमें वनेडियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं दे इट कवर्स अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम माइनस वन जीरो टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारी यानी वनेडियम जो है वो इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन ये सारी स्टेबल नहीं है सबसे मोस्ट स्टेबल जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो प्लस फोर और प्लस फाइव हैं ठीक है इसके कंपाउंड आप देख सकते हैं वनेडियम के ठीक है ये इसके कंपाउंड्स उन्होंने दिखाए हुए हैं यहाँ पे आप इसकी फिजिकल स्टेट एंड एसोसिएशन ऑफ रेडियम पेंटोक्साइड दी हुई है ये येलोइश रेड पॉइजनस पाउडर होता है ठीक है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिक्स सेवेंटी डिग्री सेल्सियस है स्लाइटली सॉलेबल है वाटर में और जब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो ये पेल येलो कलर बनाता है और स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है ठीक है और इसकी रिवर्सिबल डिसोसिएशन होती है सेवन टू इलेवन डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज के दरमियान ठीक है यानी अगर टेम्परेचर इससे कम कर दिया जाएगा तो ये वापस अपनी पुरानी में आ सकता है वापस ऑक्सीडाइज हो जा होकर वनेडियम पेंटोक्साइड बना देगा ठीक है अब इसमें नेक्स्ट वेब उसकी कन्वर्जन दी हुई है आ, अगर हम अमोनियम के इस अमोनियम और वनेडियम के इस कंपाउंड को आ, जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं एक सॉरी इग्नाइट करते हैं नहीं जला देते हैं सिंपल तो वेनेडियम पेंटोक्साइड प्रोड्यूस होता है इसके साथ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर और अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं वेनेडियम पेंटोक्साइड को तो वेनेडियम मेटल जो है वो हमें इसमें से मिल जाती है यानी ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगी डेफिनेटली इसकी रिडक्शन हो जाएगी ठीक है यहाँ पर इसके जो है वो आ, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट से कलर दिखाए गए हैं कि भी ओ टू प्लस में हो तो इसका कलर जो है वो ब्लू होगा और अगर वेनेडियम जो है वो वाटर के साथ इसके सिक्स लिगेंट्स अटैच हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है तो इसका सी ग्रीन सा कलर आपको नज़र आ रहा है इसी तरह अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसी फॉर्म में प्लस टू है तो उसका डार्क ब्लू या डीप ब्लू कलर आपको नज़र आएगा ठीक है इसके अलावा वनेडियम जो है उसको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाईक्साइड टू सल्फर ट्राईक्साइड एंड फॉर दिस कन्वर्जन वी नीड अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वनेडियम पेंटोक्साइड इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन ठीक है अब इसमें इन्होंने जो है वो ये दिखाया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट एब्जॉर्ब्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है और ये इसका जो है वो रिएक्शन किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है विद दी हेल्प ऑफ कलर्स ठीक है ये इसकी जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे इसको कन्वर्जन होती है सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट रिएक्ट्स विद वी टू ओ फाइव एंड वी टू ओ फाइव इज कन्वर्टेड टू वी टू ओ फोर वी टू ओ फोर रिएक्ट्स विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड अगेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट इज़ कन्वर्टेड टू वेडियम पेंटोक्साइड इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो वेनेडियम पेंटोक्साइड जो है वो जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वनेडियम 
पेंटोक्साइड जो है वो रीजनरेट हो जाता है और रीजनरेट जो चीज़ हो जाती है किसी भी रिएक्शन में तो हम ये कहते हैं कि वो जो है वो रीजनरेट होके वापस उसने जो है वो कैटलिस्ट को बना दिया कैटलिस्ट वापस बन जाता है इसके अंदर ठीक है तो दिस इज़ अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्टिविटी ऑफ वनेडियम इन शाला तला वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट